കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന പോർഷനാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹീറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇതിൽ വരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇന്നും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കാനുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹീറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഹീറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ ഫേസ് ചേഞ്ച് വാട്ടറിനുള്ള ഫേസ് ചേഞ്ച് പിന്നെ ഫേസ് ചേ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് വാട്ടർ ഫേസ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ നോക്കി ഇവിടെ ഐസ് ഐസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഗ്രാഫാണത് ഐസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സോറി ഇത് ഹീറ്റ് ആണ് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി വരും അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തുടരും അതെന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പം ഈ ഐസ് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ആവാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ആ ഫുള്ള് വാട്ടർ ആവുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ട്രാൻസീഷന് ഇത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഐസിലല്ല ഉണ്ടായ ഐസ് ആയിട്ടല്ല ഉണ്ടായ അതായത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഈ ഹീറ്റ് മൊത്തം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഇല്ലാതെ ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇവിടെ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് മൊത്തം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫേസ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ദയർ ഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്റൻഡ് ഹീറ്റ് ലാറ്റൻഡ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആ ഫേസ് ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം ആ ഇതിന് അതായത് മെറ്റീരിയലിന് ഏതാ ഐസ് ആണെങ്കിൽ ഐസ് ഐസിന് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ ഫേസ് ട്രാൻസിഷന് വേണ്ട എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലാറ്റൻഡ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ലാറ്റൻഡ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് യൂണിറ്റ് മാസ് മാസിൽ ഉള്ള അത്രയും മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഗ്രാം ഓഫ് ഐസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാട്ടറാക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് അതിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ലാറ്റൻ്റെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ മാസ് എന്താ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഫേസ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാസ് എത്രയാണ് വൺ ഗ്രാം ആവാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മാസിൻ്റെ എനർജി ഫേസിന് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എം എന്ന് പറയും ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ വൺ ഗ്രാം അറ്റ് വൺ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐസ് ടു വൺ ഗ്രാം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ ഒരു സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐസ് എത്ര ഗ്രാം ആണ് വൺ ഗ്രാം അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണം വൺ ഗ്രാം വൺ ഗ്രാം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല ടെമ്പറേച്ചറിന് ചേഞ്ച് ഇല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഫേസ് മാത്രമാണ് മാറ്റുന്നത് അതിന് വേണ്ട എനർജിയാണ് സ്പെസിഫിക് ലാറ്റിൻ്റെ ഹീ
സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐസ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഐസ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്യൂഷന് വേണ്ടേ ലാറ്റൻ്റെ ഹീറ്റ് എത്ര എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐസിനെ നമ്മൾ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മെൽട്ടിങ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഐസ് ഉരുകി വെള്ളമാകുന്നതിന് മെൽട്ടിങ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ മെൽട്ടിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ജൂൺ ഇതാണ് വാട്ടറിന്റെ എന്തെന്ന് ലാറ്റൻ സ്പെസിഫിക് ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി തന്നെയാണ് എന്തിനും കൂടെ വേണ്ടത് ഫ്യൂഷന് അതായത് നമ്മൾ വൺ ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ആ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഐസ് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി തന്നെയാണ് അതിനും വേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഫേസ് ട്രാൻസിഷന് വേണ്ട എനർജി എന്താണ് ഇങ്ങ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നാലും എനർജി എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ മെൽട്ടിങ്ങിനും ഫ്യൂഷനും സ്പെസിഫിക് ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് മെൽട്ടിങ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ആർ സെയിം ഓക്കെ അടുത്ത ഫേസ് ചേഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടർ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും മാറ്റുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് അത് ലിക്വിഡ് ടു വേപ്പർ ട്രാൻസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ വേപ്പർ ആകുമ്പോഴാ ബോയിലിങ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ബോയിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം പ്രോസസ്സിന് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ട എനർജിയാണ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് അതെ ഇനി വേപ്പർ ഞാൻ വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയും ഗനീഭവിക്കൽ എന്ന് പറയും ആ കണ്ടൻസേഷന് വേണ്ട എനർജി എന്താണ് ഈ ബോയിലിങ്ങിന് വേണ്ട അതേ എനർജി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇ സി ക്യു ബൈ എം ആണ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഗിവൺ ഇത് ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ആണ് പെർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സ്പെസിഫിക് ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് അല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് പെർ മാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര മാസമാണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര മാസമാണോ അതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിലുള്ള ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് കിട്ടും അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യൂവിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഹീറ്റ് മേക്ക് ഫേസ് ചേഞ്ച് അതാണ് ഇ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് മേക്ക് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് അതാണ് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുമ്പേ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏതാ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഹീറ്റ് മേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറെന്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരുന്നു അതായത് ഇത് എന്ത് ഹീറ്റാ ഇത് ഹീറ്റ് എം ക്യു ഈക്വൽ ടു എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് മേക്ക് ഫേസ് ചേഞ്ച് ഈ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് ആവശ്യമായ ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് എം ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ഇക്വേഷനാ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫേസ് ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് സപ്പോസ് ഐസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്രയും പോർഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഹീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ക്യു ഈക്വൽ ടു എം എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് സാമ്പിളിന്റെ മാസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എം എസ് ഡെൽറ്റ ടി ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അതിന് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യു ഇൻറ്റു ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എൽ എം എൽ എന്നാണ് ലാറ്റിന്റെ ഹിറ്റ് ഓക്കെ ഇതൊരു 
പിന്നീട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേപ്പർ ആവും ഓക്കെ ഈ ഏരിയയിൽ അത് വേപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിങ്ങനെ വരാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ മുകളിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും ഹീറ്റ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹീറ്റും ഇത് ടെമ്പറേച്ചറും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എന്തായാലും മുകളിലേക്കാണ് ഗ്രാഫ് വരിക ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വേഴ്സസ് പ്രഷറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഷറും കൂടി ഈ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെം പ്രഷറിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറും ഇരിക്കുന്ന ഈ ഏരിയയിൽ മൊത്തം വാട്ടറ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേ ഈ ഏരിയയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഏരിയയിൽ ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ടെ പ്രഷറും ഈ ഏരിയയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും ഇതിന് ഈ ഏരിയയിൽ ഓരോ പോയിന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഉണ്ടല്ലോ അത്ര പോലെ ഏരിയയിലാണ് അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഇത്ര ഏരിയയിൽ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക വേപ്പർ വേപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും പറയുന്നു വിചാരിച്ചു ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും പറഞ്ഞു ആ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി കണ്ടെത്തിരാമ്പോ ഇവിടെയാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റില് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഉള്ള ഇപ്പൊ ആ ലിക്വിഡ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ മനസ്സിലാണല്ലോ അപ്പൊ പ്രഷർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും അതിന്റെ ഫേസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കെർവിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കെർവ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കെർവ് അതിനെല്ലാം ഓരോരോ പേരുണ്ട് ഇതിനെ സബ്ലിമേഷൻ കെർവ് എന്നാ പറയാ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉത്പാദനം നമ്മള് സോളിഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേപ്പർ ആവുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മള് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് സോളിഡും വേപ്പറും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാ കെർവാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡിനെയും വേപ്പറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെർവായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് ഇത് സോളിഡ് ആണ് ഇത് ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പൊ സോളിഡിനെയും ലിക്വിഡിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫ്യൂഷൻ കെർവ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ലിക്വിഡിനെ സോളിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസിങ് എന്നാ പറയാ അത് നമ്മള് ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞതാ അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ലാറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് ഫ്യൂഷൻ കെർവ് എന്ന് പറയും സോളിഡിനെ ലിക്വിഡിനെയും ലിക്വിഡിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെർവിനെ ഫ്യൂഷൻ കെർവ് എന്ന് പറയും ഇനി ലിക്വിഡിനെയും വേപ്പറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേപ്പറൈസേഷൻ കെർവ് എന്ന് പറയും ലിക്വിഡ് ടു വേപ്പർ ട്രാൻസേഷനെ നമ്മൾ വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് അതിനെ വേപ്പർ കെർവ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഈ മൂന്നും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്താ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പോയിന്റ് ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എല്ലാം റാൻഡം മോഷൻ ആയിരിക്കും ഒന്നിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് ഇന്ററാക്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യില്ല പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യില്ല നോർമലി അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് പരസ്പരമായി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ലിക്വിഡിനെയും സോളിഡിനെയും അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്യാസിന് പക്ഷെ അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിനൊന്നും പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവ റാൻഡമായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കണ്ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഐഡിയൽ കേസ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ കേസിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബോയിൽ സ്ലോ ചാൾസ് ലോ അവഗാഡ്രോ സ്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് റീകളക്ട്
ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഈ ലോവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോയിൽസ് ലോ നെക്സ്റ്റ് ചാൾസ് ലോ ആണ് ചാൾസ് ലോ പറയുന്നത് വി ബൈ ടി വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു അതായത് ഇവിടെ പ്രഷറാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ വോളിയൂൺ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ആണ് അതായത് ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു അതിൻ്റെ വിസ്റ്റൻ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് വോളിയും ടെമ്പറേച്ചറും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അതാണ് ചാൾസ് ലോ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ലോ ആണ് അവകാഡ്രോസ് ലോ അവകാഡ്രോസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് വി വൺ ബൈ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയോ ആണ് വോളിയോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അത് എന്താണ് എൻ എൻ കൂടുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൂടും ഓക്കെ കമ്പൈൻഡ് ലോസ് ഗ്യാസ് ലോസ് അതായത് നമ്മൾ ബോയിൽ സ്റ്റോവും ചാർജ് സ്റ്റോവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു എന്ന് കിട്ടും ഏതൊക്കെ ലോ ബോയിൽ സ്റ്റോവും ചാർജ് സ്റ്റോവും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷനിൽ എത്തുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനിൽ എത്തുന്നത് പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തുക പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറും പി എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയും ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പിന്നെ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ ഇസ് ഇക്കൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ലിറ്റർ ലിറ്റർ എ ടി എം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ബാർ മൂൾ പെർ കെൽവിൻ മൂൾ പെർ കെൽവിൻ മൂൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് മൂൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മൂൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അത് എന്നെ കാണിക്കുന്നത് കെ എന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനിലാണ് എ ടി എം എന്നാണ് ടെം പ്രഷർ പ്രഷർ എ ടി എമ്മിലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് വോളി എന്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വോളിയും എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളിലുള്ള ലോ ആണ് അവകാഡ്രോസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മോൾ എൻ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് വൺ മോൾ ഓഫ് എൻ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വൺ മോൾ ഓഫ് ഒ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി വൺ മോൾ ഓഫ് സി ഒ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എത്ര വോളിയുമാണ് അത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ തന്നെയാണ് അതായത് എന്നും വോളിയും പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ വൺ മോൾ എന്നുള്ളത് ടു മോൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താവും ഇതിൻ്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ആവും അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അവകാഡ്രോസ് ലോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ബോയിൽ സ്ലോ ചാൾസ് സ്ലോ അവകാഡ്രോ സ്ലോ എല്ലാം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോർഷനിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനല്ലേ ഇനി ഓരോ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഇത് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ്റെ വിവിധ രീതികളാണ് ഹീറ്റിനെ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ആ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിൻ്റെ രീതികളാണ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം കൺവെക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ വഴി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം റേഡിയേഷൻ വഴിയും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടക്ഷൻ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഹീറ്റിന്
ഇവനും കൊടുക്കാം ഈ ബുക്ക് എന്നിട്ട് പറയാം ഇതൊന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ ഇതുവനെ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ഇവന് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാം അല്ലേ അതൊരു രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് ഈ ബുക്ക് കിട്ടിയ ഉടനെ ഇവൻ എണീറ്റ് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇവന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കൈമാറാണ്ട് നേരെ പോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവൻ കുറച്ചും കൂടി മടിയനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവന് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതാ ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഈ ബുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കേസും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മാർഗ്ഗമാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഏതിന് ഈക്വലൻ്റാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഈക്വൽ ആണ് അത് കൈമാറി കൈമാറി പോകുന്നു ഈ ബുക്ക് ഓരോരോ ആൾ വഴി കൈമാറി കൈമാറി അറ്റത്തുള്ള ആളിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അതിനെ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എന്താ സിമിലാരിറ്റി പറയാം ഇനി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് റേഡിയേഷനായിട്ട് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പറയാം കണ്ടക്ഷൻ പറയാം കണ്ടക്ഷൻ അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ മോളിക്കുലാർ കൊളീഷൻ നമ്മൾ ഹീ ഈ ബുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോയി അതേപോലെ ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് മോളിക്കുലാർ കൊലീഷൻ വഴിയാണ് ഇതൊരു പാർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലാന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റത്തൊരു ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് മോർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ വൈബ്രേഷൻ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മോളിക്കുളിന് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ സ്വീകരിച്ച് ഇതും നന്നായി ശക്തിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ വൈബ്രേഷൻ തൊട്ട അടുത്ത മോളിക്കുളിന് കൈമാറും അതെങ്ങനെ അറ്റത്തോട്ടേക്ക് അറ്റത്തോട്ട് ഈ എനർജി വൈബ്രേഷൻ കൊളീഷ് മോളിക്കുലാർ കൊളീഷൻ വഴി അടുത്തിരിക്കുന്ന മോളിക്കുലായിട്ട് കൊളയുടെ ഇത് കൊളയുടെ ഇത് ഈ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ മോളിക്കുലാർ കൊളീഷൻ ഹിയർ ഈസ് ഇയർ ഈസ് നോ ആക്ച്വൽ ഫ്ലോ ഓഫ് മാറ്റർ ഇവിടെ മാറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ഇവിടെ ഈ കുട്ടി ഇവിടത്തേക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു കൈമാറുന്നു ബുക്ക് കൈമാറി അല്ലെ അതുപോലെ ഇവിടെ എനർജി ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ ആർക്കും പൊസിഷന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹിയർ ഈസ് നോ ആക്ച്വൽ ഫ്ലോ ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്റർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എനർജി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രൂ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ energy is transferred normally present in solids solids il aanu ee reethiyilla conduction present aayittullathu edilennu solids il aanu appo tightly binded aayittulla molecules aduthaduthu nikkumbo aa collision vadi angane transfer aayidu transfer aayum povan vendi pattu okay ini namukku korchu kaaryangal nokkam variable state and steady state അതായത് കണ്ടക്ഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഞാനൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഞാൻ മുഴുകുതിരി വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറേ സമയം ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് കൂടുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നവരും ഹീറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഈ അറ്റത്താണല്ലോ ഞാൻ ചൂടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ടെൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാക്കി കുറേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് വൈബ്രേഷൻ വഴി എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകും അപ്പം ഇവിടെ തേർട്ടി ഉണ്ടായത് എന്തായി ഫോർട്ടി ആയി ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായത് തേർട്ടി ആയി ടെൻ
ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഇവിടെ എയ്റ്റി ഉള്ളത് എയ്റ്റി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി തന്നെയാണ് ഏ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തുള്ള പോർഷനിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വാരി ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഇത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ കണ്ടക്ഷൻ വഴിയും അതിന് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി ഇതിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റ് വിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് ക്രോസ് സെക്ഷൻ റിമൈൻഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വാരി ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഹീറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ ഈച്ച് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് സെയിം ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതും ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ല ഇവിടെ എയ്റ്റി ഉള്ളത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഉള്ളത് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴും അതെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എയ്റ്റി എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഒരു പോർഷനിൽ കൂടി ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഹീറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ ഈച്ച് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് സെയിം ഹീറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻക്രീസ് വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെയും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമേ ഈ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന് വ്യത്യാസം വരും ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഹീറ്റിന് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഡി ടി ബൈ ഡി ടി അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുന്നില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ടി സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയത് ഇവിടെ എക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എയ്റ്റി അല്ലേ ഇവിടുത്തെ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ പൊസിഷനിലുള്ളത് ഈ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അതായത് പൊസിഷൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല ടൈമും ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ടും അത് മാറുന്നില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിൽ പൊസിഷനിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും മാറുന്നില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷനാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടക്ടർ നമ്മളൊരു ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഈ അറ്റത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണ് ഈ അറ്റത്ത് ടി ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാമാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്യു ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ടൈം ടി അതായത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ടി എന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ആ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഏതിനൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഏരിയ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് പിന്നെ ഹീറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോ അധികമായിരിക്കും അപ്പം ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഏതിന് ടൈം ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലേ സമയം ഒരുപാടു
അതായത് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ എ മെറ്റൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ പെർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതെങ്ങനെ വരുന്ന ജൂള് എനർജി ഇൻ ക്യു ജൂള് പെർ മാസ് സോറി മീറ്റർ ഏരിയൻ്റെ ഏരിയക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ലെങ്ത്തിന് മീറ്റർ ആണ് അത് രണ്ട് ക്യാൻസലായിട്ട് ഇവിടെ മേ മീറ്റർ എന്ന് മാത്രം വരും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടൈം സെക്കൻഡിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ജൂൾ പെർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് വന്നത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ട്സ് പെർ മീറ്റ് മീറ്റർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് വരും യൂണിറ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെ കോമൺ യു കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കലറി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ ഹീറ്റ് കറണ്ട് എന്താ ഹീറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം എന്താ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അതുപോലെ ഹീറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കറണ്ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം നമ്മളവിടെ ചാർജ് ബൈ ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതും അല്ലേ കറണ്ടിന് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ബൈ ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ചാ ടൈമിൽ എത്ര ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കറണ്ടിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏതാ കെ ഇൻറ്റു എ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോറി ഇതാ ഹീറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് ഈ ക്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ക്യൂവിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കെ ഇൻറ്റു എ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്യൂ ഇത് ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇത് ബൈ ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടി വരും അതാണ് ഇത് എൽ ഇൻറ്റു ടി വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് കറണ്ട് എച്ച് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഹീറ്റ് കറണ്ട് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇതിൽ ടി ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താണ് വന്നത് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഇതിന് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് വന്നു ഈ ടീയും ടീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കറണ്ടിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ബൈ എൽ അപ്പം നമ്മൾ ഹീറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഹീറ്റ് തമ്മിലും നമുക്കൊരു ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോറി ഹീറ്റ് കറണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് അതിന് ഐ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം ഇത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു രണ്ട് ലെങ്ത് വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് എരജും തമ്മിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവണം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ ഹീറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയ ഒരു ടേമാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പ
ഈ ഡെൽറ്റ ടി മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ടേം ഈ കെ എ താഴേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ ടി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ കെ എ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഈക്വലിൻ്റെ സോറി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കറണ്ടിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതുപോലെ നോക്കി ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് വന്നത് ഹീറ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കറണ്ടും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയ ടേം ആയിരിക്കില്ലേ ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടറിലുള്ള കൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയ ഒരു ടേം ഹീറ്റ് കറണ്ടിലും ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയ ഒരു ടേം ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഹീറ്റ് കറണ്ടിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയ ആ ടേമാണ് എൽ ബൈ കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയും തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു എൽ ബൈ കെ എ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ട ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കറണ്ട് എന്ന ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതേപോലെ കറണ്ടിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് കറണ്ട് എന്ന ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇവിടെ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണ്ടക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആർ ഇ സിക്കിൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു സീരീസ് ആണെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഹീറ്റിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ആയിട്ടോ പാരലൽ ആയിട്ടോ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യം സീരിയസ് കണക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഹീ സീരിയസ് കണക്ഷൻ നടത്തി അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിലെ കൂടി എച്ച് വേണ്ടുന്ന ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ ടു ആണ് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആർ വൺ എ സിക്കിൾ ടു എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ എ എന്ന് എഴുതാലോ ഇത് സെക്കൻഡ് കേസിലാണെങ്കിൽ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ബൈ കെ ടു എ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ടെം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് തെർമ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ കറണ്ടിലുള്ള കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലുള്ള അതേ റെസി എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സം ചെയ്താൽ മതി രണ്ടിനും കൂടി സം ചെയ്താൽ മതി തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ സിമിലർ ടു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ടേമും കൂടി കാണാനുണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടറിനെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കെ വൺ ആണ് ഇത് കെ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ആ എഫക്റ്റീവ് ഇക്വലൻ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് കെ ഇ എഫക്റ്റീവ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ട
പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് ലെങ്ത് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുക സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഇ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് ഏത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇനി എഫക്റ്റീവ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു കെ വൺ എ വൺ പ്ലസ് കെ ടു എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിലുള്ള സീരീസും പാരലൽ കണക്ഷനും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അവിടുത്തെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള ഇക്വേഷനും പറഞ്ഞു ഇത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷനും പറഞ്ഞു സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് കറണ്ടിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് തെർമൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു ആണ് അതായത് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ എച്ച് വൺ എന്ന കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഹീറ്റ് കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തേലൂടെ ഇങ്ങും പോകുന്നത് അത് അതേ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടുവിനും എച്ച് വണ്ണിനും ഇക്വൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പാരലല്ല് അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അടുത്തടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് എച്ച് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ പോകുന്നത് എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് രണ്ടും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് ഓക്കെ എഫക്റ്റീവ് ഈറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ കോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് സൗണ്ടിന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലാസ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല എന്തായാലും ക്ഷമിക്കുക